Recht herzlich willkommen, schön, dass Sie mit dabei sind bei der heutigen Ausgabe von Ländle TV der Tag. Heute gibt es diese Themen. Wir waren beim Jungtextiler Kongress in Friedrichshafen mit dabei. Dann gibt es alle Stimmen zum Bundesligaschlager SC Alltag gegen FK Austria Wien. Und mit dabei natürlich die aktuellen News, Wetter und Sportinformationen. In dieser Woche fand in Friedrichshafen der jährliche Jungtextiler Kongress statt. Die Textiler rund um den Bodenseeraum arbeiten eng zusammen und blicken natürlich auch in die Zukunft, was es dort für Möglichkeiten gibt. Hier gibt es die besten Bilder für Sie. Der internationale Jungtextiler Kongress findet alle zwei Jahre in einem Bodensee am Rheinerland statt. In Zusammenarbeit des Schweizer Textilverbandes, der Wirtschaftskammer Vorarlberg sowie den Textil- und Bekleidungsverbänden aus Bayern und Baden-Württemberg wird diese organisiert. Ziel ist es, junge textile Nachwuchskräfte im Dreiländereck zusammenzubringen und ihnen die Gelegenheit zu geben, sich über interessante und aktuelle Themen zu informieren und ihre Erfahrungen auszutauschen. Für die Jungtextiler hätte ich den Tipp, dass sie sich wirklich öffnen, dass sie sich gegenseitig kennenlernen und unsere sozialen Medien geben ja so viele Chancen, in Kontakt zu bleiben, dass sie in Kontakt bleiben, dass sie sich austauschen und dass sie in unserer wirklich kreativen, innovativen Branche sich weiter vernetzen. Nach den Grußworten von Südwest Textil Vizepräsidentin Donata Appelt Ihling gab Peter de Donier ein Einblicke in die Zukunft und die Möglichkeiten der Textilindustrie sowie in die Philosophie und Produktsegmente der Donier GmbH. Ja, also Donier ist ja eigentlich eine Flugzeugfirma gewesen und wir gehörten ja bis 1985 zur Donier Gruppe. Die Lindau Donier war ein Teil dieses großen Konzerns und seitdem sind wir unabhängig. Donier ist ja in Airbus und bei Daimler äh, untergekommen, ähm, aber wir haben natürlich gemeinschaftliche Wurzeln und die sind zum Beispiel hier in diesem Flugzeug zu finden, im Alpha Jet, für den wir hier aus Lindau in den 70er Jahren die Webmaschinen geliefert haben, um diese Bremsklappen aus Carbonfaser zu weben. Mit der inzwischen sechsten Veranstaltung dieser Art ging ein sonniger, warmer und sehr erfolgreicher Tag in Friedrichshafen vorüber. Durch den Kongress der Jungtextiler wurde die zukünftige Breite des Gebiets der Textilindustrie aufgezeigt, die damit verbundenen Chancen sichtbar und die Zukunft der nächsten Textilgeneration. Fühlbar. Also ich finde, wir können sehr viel mitnehmen. Wir haben sehr viel gelernt, wie die Flugzeuge gebaut wurden, wann sie gebaut wurden und mit welcher Ausbildung wir was machen und erreichen können. Mir hat heute am besten gefallen. Also der Eindruck, wenn du kommst, gleich der große Flieger, das hat mir also am besten fast schon gefallen. Wie bereits Peter de Donier mit seinen Worten sagte, ohne Textil gäbe es das alles nicht. Den kompletten Bericht vom Jungtextiler Kongress in Friedrichshafen, den sehen Sie bei uns auf Lende TV im Lende TV Wochenmagazin ab nächster Woche Dienstag. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellen Nachrichten des Tages. Einbusdiebstahl geklärt. Die Polizei konnte einen 36-jährigen Mann dingfest machen, der in St. Gallenkirch in ein Sportgeschäft eingestiegen ist und über 400 Euro mitgehen ließ. Pikantes Detail, der Täter war ein ehemaliger Mitarbeiter des Geschäfts. Er verschaffte sich mit einem gestohlenen Schlüssel Zugang. Der 36-Jährige wird auf freiem Fuß angezeigt. Und Oberlandesgericht hat entschieden, die Strafe jenes damals 18-jährigen Mannes der im November 2013 im Flüchtlingsheim in Lautrach einen Landsmann mit Messerstichen lebensgefährlich verletzt hatte, wurde von sieben auf sechs Jahre herabgesetzt. Damit wurde der Strafberufung des Verteidigers stattgegeben. Das Opfer musste damals notoperiert werden. Der 21-Jährige hat sich mittlerweile von seinen Verletzungen erholt. Heute am Freitagnachmittag hielt der SC Alltag wieder eine Pressekonferenz ab und zwar zum Schlagerspiel am kommenden Sonntag gegen Austria Wien. Wir waren dabei und haben die Stimmen für Sie eingeholt. Im Modehaus Graz und in Dornbirn stellten sich die Spieler César Ortiz, Kapitän Philipp Netzer und Trainer Damir Kanadi den Fragen der anwesenden Journalisten. Das Ziel für Sonntag ist klar, erstmals soll in dieser Saison Austria Wien geschlagen werden. Ja, stimmt. Wir haben alle geschlagen und äh, haben die Austria Wien noch nicht geschlagen. Es ist eine Mannschaft, die bis jetzt sehr unangenehm zu spielen war, die auch immer sehr hohes Pressing äh, betrieben hat, gerade unter Baumgartner, die im Konterspiel, im Umschaltspiel dann uns immer wieder mal Probleme bereitet hat. Wir haben zwei Unentschieden und eine Niederlage. 
Und ja, die eine Niederlage, die wir uns geholt haben, können wir jetzt vielleicht wieder ausbessern. Aber wir wissen, du musst von der ersten Minute bereit sein. Du musst von der ersten Minute einfach das Spiel, das Spiel gewinnen wollen. Und dann aber auch unser eigenes Spiel verbessern. Gerade im Ballbesitz, einen zielstäbigen Ballbesitz zu haben, immer Richtung Tor zu arbeiten. Und äh, da haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Aber da denke ich jetzt, wenn die Plätze besser werden, können wir uns auch da wieder weiterentwickeln. Höchstwahrscheinlich wieder mit dem Kader ist Philipp Netzer. Der Kapitän hat seine Verletzung überstanden und ist bereit für die bevorstehenden 90 Minuten. Die Verletzung ist mittlerweile verheilt. Ich bin jetzt schon seit Anfang der Woche wieder im Mannschaftstraining, fühle mich wieder, fühle mich wieder topfit. Mal schauen, wie der Trainer dann am Wochenende auch entscheidet. Egal ob mit oder ohne Kapitän Philipp Netzer. Der nächste Heimsieg soll auf alle Fälle her. Anke in der Cashpoint Arena ist am Sonntag um 16.30 Uhr. Motivation pur also beim SC Alltag. Und bei uns geht es jetzt weiter mit weiteren Meldungen aus der Welt des Sports. Alles oder nichts heißt es am Samstag für übrigens Handball. In Spiel 3 der HLA Viertelfinalserie treffen die Fallberger zu Hause auf Schwarz. Nur der Sieger steigt ins Halbfinale auf. Spielbeginn in der Arena Rieden Vorkloster ist um 19 Uhr. Vielen Dank, Marc Gechter. Und die Schlagzeilen von morgen aus den Fallberger Nachrichten, die gibt es jetzt für Sie. Die Umsetzung des Hochwasserschutzprojektes Resi scheint dringender denn je. Wie jetzt festgestellt wurde, sind nicht weniger als 16 Abschnitte des Rheindammes im unteren Rheintal auf beiden Seiten des Flusses brüchig. Weil sie versucht hat, in einem Supermarkt Schnapslikörfläschchen im Wert von 1,19 Euro zu stellen, wurde eine 74-jährige Frau am Bezirksgericht Dornbirn zu 400 Euro Strafe verurteilt. Und junge Industrie fordert, überholte Fallberger Bagatellsteuern sollen abgeschafft werden. Das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe Ländle TV der Tag. Wir blicken jetzt noch kurz auf das Wetter. Schön, dass Sie mit dabei waren. Ich darf mich verabschieden. Tschüss. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Heute Nacht ist es noch über eine längere Zeit sternenklar, in der zweiten Nachthälfte dann aber allmählich Wolkenaufzug in höheren Schichten. Die Temperaturen liegen zwischen 6 und 17 Grad, der Wind weht mit 13 km/h aus Süd-Südost. Am Samstag schiebt sich eine ausgedehnte höhere Schichtbewölkung vor die Sonne, die anfangs dünn ist und im Laufe des Tages eher dichter wird. Die Sonne kommt nur phasenweise zur Geltung, oft erscheint der Himmel milchig weiß bis grau. Zudem wird es leicht föhnig und entsprechend mild. Ab dem Nachmittag sind auch leichte Regenschauer nicht mehr auszuschließen. Nach schwachem Niederschlag in der Nacht zum Sonntag wird es am Sonntag tagsüber nochmals föhnig mit ein paar sonnigen Auflockerungen, abermals zeigen sich die Temperaturen frühlingshaft. Zum Wochenstart am Montag kommt dann Regen auf, dieser wird im Tagesverlauf stärker und es kühlt deutlich ab und am Dienstag ist es dann stark bewölkt bei Temperaturen von 6 bis 9 Grad.